Michael Jackson's The Immortal Tour uh, by Cirque du Soleil is tomorrow and Wednesday, 8 o'clock, Sprint Before Center. We, with this particular team, we know that this is also a Quebec based, so a Canadian uh, performance group. Cirque du Soleil's, Cirque du Soleil's new Soleil. show, Curios, Cabinet of Curiosities, is now showing under the iconic blue and yellow big top at Dodger Stadium. It's a fantasy world where everything we have is possible. It's coming from over 50 countries all over the world. We're a microcosm of this planet. Can you feel it? Tell me, can you feel it? Shelter in place. The story of the coronavirus changes by the hour. So how exactly did we get, get here? Here, here? Get here. Get here. 13 mars 2020, c'est le dernier soir que je suis monté sur scène. C'était sur le spectacle Curios du Ciel du Soleil. C'était à Melbourne en Australie. Et le lendemain, tout s'est arrêté brutalement. Il y a eu le confinement et on est tous rentrés chez nous. Donc moi, je suis rentré en France et ça fait maintenant euh, six mois que je suis là. Six longs mois et euh, c'est très particulier de rentrer à la maison sans activité, sans travail, sans monter sur scène. Mais en même temps, ces six mois ont été très utiles parce que en fait, euh, je ne m'étais jamais arrêté. Depuis que j'ai commencé en 2011, ça fait neuf ans que j'ai enchaîné tous mes contrats, tous mes spectacles. Donc ces six mois m'ont permis de digérer toutes ces informations, toute cette aventure. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui pour euh, vous raconter et vous résumer un peu euh, ces neuf années de grande folie. Michael Jackson, The Immortal World Tour. Un truc de fou. C'est mon tout premier contrat, c'est la première fois que je vais travailler dans le milieu du spectacle. Euh, je commence comme ça, je commence ma carrière avec, euh, je pense, euh, la plus grosse production sur laquelle j'ai pu travailler ces neuf dernières années. Euh, j'ai 22 ans, j'arrive à Montréal, je parle juste français. Jusqu'à présent, en fait, moi j'ai passé ma vie dans une salle de gym. J'ai fait que de la gymnastique et là je débarque dans un monde de fou, dans le monde de, du euh, spectacle. Euh, j'apprends à danser, j'apprends à faire des acrobaties sous forme de spectacle et pas sous forme de compétition. Donc c'est vraiment un gros changement de vie et euh, j'ai la chance de partager euh, ce spectacle avec un cast incroyable. Euh, je me retrouve avec des danseurs euh, connus dans le monde entier comme euh, Salah, comme euh, les Twins, avec euh, des metteurs en scène et des chorégraphes qui ont travaillé pour les plus grands artistes du monde. On apprend la choré de Thriller avec le chorégraphe de Michael Jackson, euh, Travis Payne. Et puis bien sûr, tous les musiciens, tous les musiciens du spectacle sont des anciens musiciens de Michael Jackson, dont le batteur euh, Sugarfoot, qui est euh, le batteur de Michael Jackson depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Donc c'est incroyable, c'est un truc de fou. Et euh, je vis cette expérience au jour le jour, euh, j'en profite au maximum et je me régale. Jackson smooth, you know, half the man is back, so relax. Jingle, mingle, jingle in the jungle. Bum rush the door, three and fours in a bundle. Jackson with the plan, cause the crew look like a fan. Got what Janet, there a guy, never with Michael, cause that ain't hard to do. Whatever we do, it's got to be 
Telle est la nouvelle. On vient de terminer cette tournée nord-américaine incroyable avec 78 villes au Canada, États-Unis, Mexique. On est passé au Madison Square Garden, au Staples Center de LA. Enfin, c'était vraiment juste incroyable. On était dans le top 5 des meilleures tournées nord-américaines de tous les temps. Donc c'était un énorme succès. Et là, tout s'arrête d'un coup parce qu'en fait, la production décide de réduire la taille de la scène avant de partir en Europe. Et du coup, la structure des anneaux balançants, qui était mon numéro, ne rentrait plus sur cette nouvelle scène. Et donc là, moi et mes huit autres collègues qui travaillaient sur ce numéro de, de nos balançants, on perd notre contrat et la tournée s'arrête. Donc euh, coup dur, très difficile, mais j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que tout s'est passé très vite pour moi. Donc en août 2012, j'étais au Mexique pour la dernière de Michael Jackson sur cette tournée euh, nord-américaine. Et trois semaines plus tard, j'enchaîne direct avec la tournée de Notre-Dame de Paris. J'ai eu de la chance en fait, j'ai été contacté très vite et j'ai pu enchaîner directement sur un autre spectacle. C'était vraiment génial, c'était une autre ambiance et c'était quand même euh, voilà, un classique de la comédie musicale française, Notre-Dame de Paris. C'était vraiment une super expérience. C'était différent du Cirque du Soleil, c'était une ambiance beaucoup plus théâtrale. Mais j'en garde un super souvenir, parce que c'était vraiment une, une super équipe, des super rencontres. Je me suis fait beaucoup d'amis sur cette tournée. Et on a fait quand même une belle tournée, parce qu'on a commencé en Russie. Et après, on a fait plusieurs villes en Chine, à Taïwan, au Japon. Donc c'était vraiment une belle tournée asiatique. Et ça m'a permis de découvrir une partie du monde que je ne connaissais pas du tout. Et puis en plus de tout ça, j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte, qui est aujourd'hui ma femme. Donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on s'est rencontrés sur cette tournée de Notre-Dame de Paris. Donc c'était seulement une tournée de 6 mois, 6 mois très intenses en Asie. Et au cours de cette tournée, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un casting pour un spectacle de Franco Dragon à Macao, qui s'appelle The House of Dancing Water. Et suite à ce casting, j'ai été sélectionné donc à la fin de la tournée de Notre-Dame de Paris, j'ai une fois de plus enchaîné sur un nouveau contrat et je me suis retrouvé voilà, sur cette nouvelle aventure de ce spectacle aquatique qui a commencé par une formation de trois mois en Belgique pour être prêt pour ce spectacle hors du commun. J'arrive à Macao en mai 2013. Et là, voilà, là c'est euh, atterrissage sur une nouvelle planète. Euh, la Chine, euh, Macao, tout ça, c'est vraiment très, très, très différent. Donc, il faut un bon moment pour s'habituer. Et puis, euh, le spectacle est très difficile aussi. C'est un spectacle euh, très demandant euh, physiquement et psychologiquement. C'est des numéros acrobatiques euh, de haute voltige, très impressionnants, qui peuvent, euh, qui peuvent effrayer. Donc... Euh, il faut être concentré tous les jours, il faut être prêt physiquement tous les jours pour être capable d'affronter ce spectacle. Et puis c'est 10 spectacles par semaine, donc c'est très intense. Donc c'est une nouvelle vie parce que jusqu'à présent, en fait, j'avais été sur des spectacles en tournée. Où on change de ville toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et là, pour la première fois, je me retrouve sur un théâtre où je vais performer dans ce spectacle pendant, pendant, pendant deux ans. Donc j'ai fait à peu près 800 spectacles sur la même scène. C'était très intense, c'était une expérience de fou. Et puis euh, j'ai eu la chance en fait parce que Charlotte m'a rejoint après quelques mois. Elle a aussi passé un casting et elle m'a rejoint en tant que danseuse et en tant que remplaçante de personnage principal. 
Donc c'était génial de pouvoir se retrouver à nouveau tous les deux euh, sur la même scène pour pouvoir partager la même aventure et la même vie. Et heureusement qu'elle était là parce que deux ans en Chine, c'est très difficile. Mais quand on est en couple et qu'on se retrouve à deux, euh, tout est beaucoup plus simple. Donc c'était vraiment génial. Euh, le théâtre de Macao est incroyable, c'était un théâtre qui a été conçu juste pour ce spectacle-là, avec une piscine, avec une scène qui apparaît, qui disparaît, euh, avec un bateau qui sort de l'eau, avec des plongeurs qui sautent à plus de 20 mètres de haut, enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses euh, super beau à voir et très impressionnant à faire. Donc euh, Macao, c'était vraiment une expérience géniale. Mais deux ans, ça suffit. Deux ans en Asie, euh, voilà, ça m'a suffi et... J'en garde un très bon souvenir. Deux ans plus tard, on arrive en mai 2015 et c'est à cette période que s'arrête mon contrat à Macao parce qu'une fois de plus, j'ai eu la chance d'être recontacté par le Cirque du Soleil pour rejoindre la création du nouveau spectacle qui va être basé sur le film Avatar et qui va être aussi produit et mis en scène par James Cameron. Donc une énorme opportunité se présente à moi. Et donc voilà, en mai 2015, je repars à Montréal pour la création du show Toruk, inspiré du film Avatar. particulier parce qu'en fait il décide pour la première fois de, de développer vraiment le côté visuel donc c'est une scène très immersive avec beaucoup de projections vidéo qui permettent de transformer la scène dans différents décors donc des fois on a l'impression d'être dans les montagnes euh, des fois il y a une rivière qui va arriver sur scène donc c'est un show très visuel c'est plus comme, euh, comme une histoire que tous les autres spectacles du Cé du Soleil donc c'est une nouveauté et c'est vraiment génial de pouvoir participer à un projet comme celui-là parce que déjà on a la chance de travailler avec James Cameron qui est là avec nous, qui nous transmet un peu tout son savoir et toute son invention sur ce monde de la planète Pandora avec ses personnages Navi. Donc avec James Cameron et l'aide d'une de ses actrices qui était sur le film Avatar, elle nous aide vraiment à travailler sur le vocabulaire, sur le body language d'un Navi pour qu'on ait vraiment l'impression d'être ces personnages-là quand on est sur scène. Donc c'est une super expérience. C'est plus, euh, j'ai beaucoup plus appris sur l'acting qu'en acrobatie, parce qu'il y avait très peu d'acrobatie sur ce spectacle, mais c'était vraiment, voilà, du visuel, de l'acting, euh, du jeu, pour essayer de, de délivrer une histoire sur scène. Donc c'était génial. Et puis pour la première fois, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être euh, le remplaçant du personnage principal. Donc une fois, de temps en temps, je pouvais jouer le rôle principal. Donc c'était une super expérience, totalement différente encore une fois. Donc ça m'a permis euh, d'apprendre beaucoup. Et donc là-dessus s'enchaîne une super tournée en Amérique du Nord. J'ai une nouvelle fois la chance de pouvoir voyager à travers les états unis et le Canada. 
sur ce magnifique euh, spectacle. Donc c'est vraiment une superbe aventure. Mais voilà, une fois de plus, euh, une nouvelle opportunité se présente à moi. En fait, euh, Charlotte et moi avons la chance de pouvoir participer à la nouvelle création du siècle du soleil. Donc euh, voilà, là je décide de rompre mon contrat sur la tournée de Toruk. Donc voilà, septembre 2016, direction Montréal pour une nouvelle création. Donc on passe tout l'hiver dans les studios de création du cirque à Montréal. Parce qu'une création pour un spectacle en chapiteau, c'est très long. Donc là, ce spectacle, c'est Volta. Et c'est vraiment génial parce que euh, c'est un mélange de plein de choses, en fait. Donc bien sûr, il y a des gymnases, des acrobates, mais il y a aussi des, des euh, danseurs, euh, des japonais qui font de la corde à sauter. Il euh, y a des mecs qui font du, du BMX. Donc c'est un mélange de plein de disciplines euh, multiculturelles. Donc c'est vraiment fabuleux de pouvoir se retrouver une fois de plus sur un projet comme celui-ci et de le partager avec Charlotte. Et donc voilà, longue, longue création, très intense, mais euh, une super expérience, et on ouvre ce spectacle en avril à Montréal. On est en tournée chapiteau, donc ça veut dire qu'on reste six semaines par ville. Donc on est principalement que dans des grosses villes. Et euh, c'est un rythme différent, ça permet de plus se poser, de plus profiter. En plus, je suis avec Charlotte, donc c'est génial. Et on kiffe, on fait cette tournée, le spectacle est fabuleux. J'adore mon numéro des anneaux balançants. Et j'ai la chance euh, d'avoir un autre rôle. En fait, je suis le backup du clown. Donc ça veut dire qu'une fois euh, de temps en temps, je remplace le clown et je joue son rôle. Donc c'est une nouvelle expérience, euh, voilà, j'apprends la comédie, j'apprends à être seul sur scène. Donc c'est un autre stress, c'est un autre travail, c'est un autre challenge. Mais ça se passe super bien, on m'encourage dans cette démarche et sur scène j'ai des bons retours. Donc euh, voilà, j'adore, je profite. Mais voilà, malheureusement la tournée euh, continue et euh, voilà, il y a un terrible accident. Il y a un des artistes en fait qui a un accident sur scène et qui décède. C'est Yann Arnaud, c'était un artiste français et il a eu euh, ce terrible accident sur scène et voilà, ça a, été, ça a été très dur à vivre pour tout le monde. Donc c'était très choquant, c'était très dur pour tout le monde et euh, c'était pas facile de se remettre dedans. 
Donc suite à ça, en fait, euh, après, j'ai décidé de changer de spectacle. En fait, ça fait huit ans qu'avec mon frère Mathieu, on travaille tous les deux pour le Ciel du Soleil. Mais on n'a jamais été sur le même spectacle. Et l'opportunité s'est présentée, en fait. Il y a mon frère qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait une place pour moi sur son spectacle, sur son numéro. Donc lui, il est sur Curios, sur un numéro de trampoline géant. Et il me propose de le rejoindre. Donc on en discute longuement avec Charlotte et finalement, voilà, euh, je décide de changer de spectacle un peu pour changer d'air. Donc en fin 2018, euh, ma dernière ville avec Volta, c'est à San Francisco. Et après, je m'envole pour le Japon et en 2019, euh, je rejoins Mathieu sur, euh, sur ce spectacle magnifique euh, qui est euh, Curious. En fait, c'est le show qui a le plus de succès dans les tournées en chapiteau au Ciel du Soleil. Donc, je suis vraiment très heureux, très fier de faire partie de cette troupe. Parce que voilà, c'est un spectacle magnifique. Et le numéro, en fait, ça s'appelle La Cronette. Et c'est un numéro de malade, en fait. C'est un trampoline géant. C'est un filet. C'est comme un filet de réception de trapèze, mais qui est tendu, qui est tendu très fort. Et on est 6, enfin 7 dessus, en fait. On est 7. En même temps, sur cette toile, donc il y en a trois de chaque côté qui poussent et il y en a un au milieu qui euh, saute. Et ça permet de sauter à 10, 12 mètres de hauteur pour, pour les plus fous, comme Mathieu. Donc euh, Mathieu, c'est vraiment un spécialiste euh, de ce numéro. C'est vraiment génial d'être sur, sur ce numéro-là. Et puis, euh, c'est une tournée magnifique. Donc j'ai fait quelques villes au Japon. Ensuite, on est allé à Singapour et en Australie. Donc voilà, je me régale, c'est vraiment une super expérience et un super spectacle. What you call an icon living? Start a record label, Miss Fish just did it. Whoa. Nylon, cover five minutes. Whoa, we are too hot in the business. Whoa. About to make a movie independent. Whoa. Need new trucks independent. Whoa. I need you to listen to the vision. Whoa. All your verses sound like dirty dishes. Whoa. I'm about to clean them in the kitchen. Whoa. And we making money by the minute. Whoa. I'm about to do a way different. God. I am just an icon living. I am just an icon living. I, I, icon living. I am just an icon living. Et donc après plus d'un an de tournée en Asie et en Australie, tout s'arrête précipitamment à Melbourne en mars 2020. Retour à la maison et voilà, maintenant ça fait six mois qu'on est là. Euh, malheureusement, voilà, le Covid a eu un gros impact sur euh, le monde du divertissement et du spectacle. On ne peut pas retourner sur scène et euh, voilà, ça va durer encore un, un petit moment. Mais voilà, je suis quand même très heureux, très fier de ces neuf années, neuf années de spectacle, neuf années euh, incroyables. Ça me fait une expérience internationale assez euh, hors du commun. Et voilà, je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai envie de faire une transition artistique et me servir de cette période un peu de stand-by pour découvrir autre chose. Euh, ça fait quelques années que j'écris en fait, j'ai des idées de court-métrage et de long-métrage, donc j'aimerais vraiment rencontrer des gens dans le milieu du cinéma français pour, euh, pour essayer de d'atteindre ce nouveau euh, ce nouvel objectif qui m'attire beaucoup. Donc euh, si vous connaissez quelqu'un, si mon histoire vous a intéressé, vous a inspiré à me rencontrer, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ces neuf années ont été euh, incroyables. C'est les neuf plus belles années de ma vie et voilà, j'arrive à un moment où c'est pas fini, c'est une transition. J'ai envie d'explorer autre chose, donc euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir le monde du euh, spectacle, parce que voilà, je suis pas le seul dans cette situation à être en euh, stand-by. Des artistes de cirque, il y en a des milliers dans le monde, et on aimerait vraiment que ça reparte, mais en attendant, voilà, il faut pas juste attendre bêtement, il faut essayer d'utiliser son temps euh, intelligemment, donc voilà, moi j'ai envie de me servir de ces neuf années de spectacle pour euh, rebondir sur quelque chose d'autre. Et si je peux découvrir et commencer une nouvelle aventure dans le monde du cinéma, je serai le plus heureux du monde.